ഹലോ മമ്മീസ് ആൻഡ് ഡാഡീസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ടോയ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൺ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നതിലുപരി അവർക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോയ്സ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോയ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ബുക്സും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഇനീഷ്യൽ ഇയറിൽ ടോയ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പലരും ബുക്സിൻ്റെ കാര്യവും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാനത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക്സ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോയ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോയ്സ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്കായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ടോയ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ ടു സിക്സ് മന്ത്സിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നര വയസ്സ് വരെ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടോയ്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് മോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയതാണ് ഷേപ്പ്സ് ആവട്ടെ കളർ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ എല്ലാം അവർക്ക് പുതിയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി ലെവൽ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അവരിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ആ ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടോയ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് വളരെ ഓബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാനും അവരെ കളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല സമയത്തും അവർ കുറച്ച് ക്രാങ്കി ആയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോയ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുത്തുകയും ആ ഒരു അവർ ക്രാങ്കി ആയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മൂഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനും പലപ്പോഴും ടോയ്സ് സഹായിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ സെൻസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നവയാണ് ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അവരുടെ വിഷനൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഹൈ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ ടോയ്സിലെ എലി ഇപ്പോൾ ചില ഓബ്ജെക്ട്സിന് എക്സാക്റ്റ് അതിൻ്റെ കളർ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം എലിഫൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള എലിഫൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള എലിഫൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈ തരത്തിലുള്ള ബ്രൈറ്റ് കളേഡ് ടോയ്സ് ആണ് ഉപയോഗമായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല ടോയ്സും ഈ ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹിയറിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അത് വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇപ്പം റാറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹിയറിങ് അതായത് ഈ ഇത് കിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് ഈ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് അവർ പഠിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പോൾ അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മോട്ടോ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഇപ്പോൾ മോട്ടോ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ആദ്യത്തേത് ഗ്രോസ് മോട്ടോ സ്കിൽസും രണ്ടാമത്തേത് ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസുമാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് മോട്ടോ സ്കിൽസ് എന
അപ്പം ആ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോയ് നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വാങ്ങിയതാവാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സപ്പോസ് കുട്ടി അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ഏജ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാതെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം പല കുട്ടികൾക്കും പല ടോയ്സും വീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു ടോയ് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോയ്സ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് എല്ലാ ടോയ്സും എല്ലാ ദിവസവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ടോയ്സുമായിട്ട് ബോർ അടിക്കുകയും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുതിയ ടോയ്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ചില ടോയ്സ് കുറച്ച് ദിവസം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ടോയ്സൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു വേറെ സെറ്റ് ഓഫ് ടോയ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കുറേ ദിവസം ഇത് കാണാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും പുതിയതായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ നല്ലവണ്ണം അതുകൊണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് ആണ് രണ്ട് ടിപ്സ് അപ്പം എന്നാൽ ഇനി ഏതൊക്കെ ടോയ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പീരീഡിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടോയ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മോൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോപ്റ്റ് മൊബൈൽ മ്യൂസിക്കൽ ടോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ മോൾക്കായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് മോൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോയ് ആയിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തൊട്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് വരെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോയ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ടിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചില ടോയ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടിൽ വെക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് കട്ടിലിൽ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ അവരെപ്പോഴും കിടന്ന് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഈ നമ്മളെ ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കുന്ന സമയം അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ സമയവും അവർ അവരുടെ ബാക്കിൽ കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പം ഇത് അവരുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതിൽ നിന്നൊരു മ്യൂസിക് വരുന്നത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഹിയറിങ് സെൻസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അത് സഹായിക്കും അടുത്തതായിട്ട് മോൾക്ക് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ് ആണ് പ്ലേജിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഒന്നര മാസം ആയപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച ടോയ് ആണ് ഏതാണ്ട് ഒരു വയസ്സ് വരെ ഒരു വയസ്സിൽ കൂടുതലും ഞങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ ലേണിംഗ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് പ്ലേജിം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നര മാസമാണ് അപ്പം കുട്ടികളെ എപ്പോഴും അവരുടെ ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് ടോയ്സ് ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇവരുടെ കാല് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കീബോർഡ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ ഈ കാല് വെച്ചത് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും മ്യൂസിക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പഠിക്കാൻ ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു എക്സസൈസും ആയിട്ട് മാറും അവർ ഈ ശബ്ദം വന്നു തുടങ്ങുന്നു അവർ ത അവർ ചവിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ട് ആ മ്യൂസിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മന്ത്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ സാധനങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഈ മുകളിൽ ആർച്ചിൽ കിടക്കുന്ന ടോയ്സ് ഒക്കെ അവരിങ്ങനെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുക അത് പുള്ള് ചെയ്യുക അത് എടുത്തിങ്ങനെ വായിൽ വെച്ച് കടിക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോയ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആറ് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഈ കീബോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രിൽറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് പ്ലേ ചെയ്തും തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധാരാളം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇരുന്ന് തുടങ്
എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തതായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ധാരാളം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് റാറ്റൽസ് റാറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കിളിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കുഞ്ഞു ടോയ്സ് ഇല്ലേ അതാണ് റാറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും കാരണം എസ്പെഷ്യലി ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഒരു ത്രീ ഫോർ മന്ത്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് തന്നെ അത് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവയായിരിക്കും അപ്പോഴും അവർക്ക് ആ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോയ് ആയിരിക്കും റാറ്റൽസ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റാറ്റൽസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ചിലതിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ റാറ്റൽസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടമ്മി ടൈം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ടമ്മി ടൈമിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ആ സമയത്തും അവരെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് റാറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കുറേ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞി അനിമൽസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ആണ് കൊച്ചു അനിമൽസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ആണ് വളരെ വെയ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വളരെ കുഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അധികം വെയ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോയ്സ് വളരെയധികം നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല അവരെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തറയിലിടുകയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ തലയിലും കയ്യിലും ഒക്കെ വീഴുകയാണെങ്കിലും വളരെ പെയിൻഫുൾ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല വളരെ സോഫ്റ്റ് ടോയ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഇതാണ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് അനിമൽസിൻ്റെ ഷേപ്സിലുള്ളതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സിൽ ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടോയ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊരു ടോയ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സസറി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്ലേ മാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേ മാറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് നാല് മാസം തൊട്ട് മോളെ കിടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുവരെ ബെഡിലാണ് മാക്സിമം ടൈം മോൾ കിടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു മൂന്ന് അര മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും മോൾ തന്നെ കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ബെഡിലധികം കിടത്താതെ തറയിൽ കിടത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ പ്ലേ മാറ്റ് വളരെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഇമേജസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലേ മാറ്റാണ് മാത്രമല്ല കുഷനിങ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഷീറ്റ് ഇട്ട് കിടത്തുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ആ ഒരു കുഷനിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സോ സേഫാണ് മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ തണുപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് അധികം തട്ടാതിരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല ബ്രൈറ്റ് ഇമേജസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ക്രോൾ ചെയ്ത് ഓരോ ഇമേജിലും പോയിട്ട് അതെന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ തൊട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും തന്നെ കമഴ്ന്ന് വീഴുന്നതിന് ശേഷം ധാരാളം സമയം നമ്മൾ ബെഡിൽ മാത്രം കിടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മോട്ടോർ സ്കിൽസിൻ്റെ മൈൽ സ്റ്റോൺസൊക്കെ അതായത് ക്രോൾ ചെയ്യുക നിൽക്കുക നടക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തറയിൽ ഇങ്ങനെ കിടത്തുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഈ മോട്ടോർ സ്കിൽസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതായത് ആ മൈൽ സ്റ്റോൺസൊക്കെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ് അവരുടെ ടീത്തിങ് ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം തൊട്ട് തന്നെ അവരുടെ ടീത്തിങ് തുടങ്ങും ചില കുട്ടികൾക്ക് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻസേഷനൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ കടിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അപ്പോൾ സേഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടീത്ത് ടോയ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ചെറിയ രീതിയിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരകത്ത് അപ്പോൾ ആ ടീത്ത് ടോയ്സ് വളരെയധികം പ്രയോജനമാണ് കാരണം അവർക്ക് ചെറിയ ടീത്ത് ടോയ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ അവർക്ക് അത് കടിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീത്ത് ടോയ്സ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് മാത്രമല്ല ഗംസിനൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ഈ ടീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് സൂത്ത് ചെയ്യാനും അതൊന്ന് കംഫർട്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഈ ടീത്ത് ടോയ്സ് വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ 